नमस्कार अडीचच्या बातमीपत्रात मी दीपाली केळकर आपलं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात विरोधकांना स्वारस्य नाही फक्त राजकारण करण्याचा इरादा कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचा पलटवार शेतकरी प्रश्नांसह विविध मुद्द्यांसाठी काँग्रेसचा दीक्षाभूमीपासून विधान भवनापर्यंत धडक मोर्चा नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना येत्या एकोणीस डिसेंबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पडसाद कामकाजात वारंवार अडथळे हार्ट ऑफ एशिया परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबादला पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांशी करणार चर्चा आणि आयपीएलमध्ये पुणे आणि राजकोट या दोन संघांचा नव्यानं समावेश होणार विधानसभेच्या कामकाजाला आज गोंधळात सुरुवात झाली सकाळी अकरा वाजता अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी तारांकित प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला तथापि प्रश्नोत्तराचा तास बाजूला ठेवून शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्द्यावर प्राधान्यक्रमानं सभागृहात चर्चा व्हावी अशी मागणी काँग्रेसचे विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे गटनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली मात्र प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतरच या चर्चेला अनुमती दिली जाईल असं अध्यक्षांनी सांगितलं त्यावर विरोधकांचं समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी सभागृहाच्या हौद्यात उतरून घोषणाबाजीला सुरुवात केली त्यामुळे अध्यक्षांनी कामकाज पंधरा मिनिटांसाठी स्थगित केलं त्यानंतर कामकाज सुरू झालं त्यावेळी शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्द्यावर नियम दोनशे त्र्याण्णव ऐवजी नियम दोनशे सत्त्याण्णव अन्वये प्राधान्यक्रमानं चर्चा सुरू करण्याची मागणी विरोधकांनी केली एकट्या मराठवाड्यात अडीच हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून कांदा ऊस संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीनं चर्चा करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ यांनी लावून धरली भुजबळ म्हणाले की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटल मागे बाराशे रुपये खर्च करावा लागतो मात्र सध्या केवळ आठशे रुपये उत्पन्न मिळत आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या परवा दिल्लीला जात आहेत त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून कांद्याचं सातशे रुपये निर्यात मूल्य काढून टाकण्याची विनंती केंद्राला करावी त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत होईल असं भुजबळ म्हणाले नाहीतर त्रस्त झालेले शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल इजिप्त आणि पाकिस्तानच्या कांद्याबरोबर आपला शेतकरी स्पर्धा करू शकत नाही याची जाणीव राज्य सरकारनं ठेवावी असंही भुजबळ म्हणाले जे आहे एक्सपोर्ट करण्यासाठी जे त्यांनी सातशे डॉलर ठेवलेलं आहे हे एवढं सातशे डॉलर ठेवल्यामुळे इजिप्त आणि पाकिस्तानचा जो कांदा इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये येतो त्याच्यावर आपण स्पर्धा करू शकत नाही त्यामुळे ते निर्यात मूल्य जर एकदा काढून टाकलं किंवा मोठ्या प्रमाणावर जर कमी केलं तर ताबडतोब कांद्याला जे आहे दोन पैसे मिळतील आणि निदान कांद्याचा शेतकरी तरी थोडासा त्यामध्ये श्वास घेईल ही चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे काँग्रेस आमदारांचा गोंधळ सभागृहात वाढतच होता अध्यक्षाने कामकाज पुन्हा अर्धा तास स्थगित केलं कामकाज पुन्हा सुरू झालं त्यावेळी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सभागृहात शेतकरी आत्महत्या प्रश्नावर कलम दोनशे त्र्याण्णव ऐवजी दोनशे सत्त्याण्णव अन्वये प्राधान्यक्रमानं चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचं स्पष्ट केलं तेव्हा काँग्रेस सदस्य अधिक आक्रमक होऊन संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी चर्चा नको घोषणा हवी अशी नारेबाजी करत हौद्यात उतरले आणि गोंधळ सुरूच राहिला या गोंधळात काही शासकीय विधेयकं पटलावर ठेवण्यात आली आजच्या लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलण्यात आल्या आणि दोनशे त्र्याण्णवचा प्रस्तावही उद्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आणि कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं असं आमच्या प्रतिनिधी ज्योती आंबेकर यांनी कळवलं आहे नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारनं कर्जमाफी द्यावी ही मागणी करत विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे विधान परिषदेचं कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडला दुष्काळ तीव्र पाणी टंचाई शेतमालाला मिळत नसलेला योग्य हमी भाव यामुळे गेल्या वर्षभरात साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या सरकार दुष्काळ दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी यावेळी बोलताना केला 
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारनं जाहीर केलेल्या पॅकेजची मदत अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही असं मुंडे यावेळी म्हणाले माणिकराव ठाकरे यांनीही सरकारवर टीका करत कर्जमाफी जाहीर करणार नाही तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा दिला सरकारची चर्चेला तयारी आहे तातडीनं चर्चा सुरू करा असं महसूल मंत्री आणि सभागृह नेते एकनाथ खडसे यांनी सांगितलं खडसे बोलत असतानाही विरोधकांची घोषणाबाजी सुरूच होती विरोधकांना चर्चेत रस नाही त्यांना फक्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं राजकारण करायचं आहे असा आरोप खडसे यांनी यावेळी केला त्याला सुरुवात करा सरकारची तयारी आहे मग जर सरकारच्या चर्चेला तयारी आहे आत्महत्या असतील कापसाचे भाव असतील या साऱ्या प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये आज सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव आहे त्यांचा नाही आहे सत्ताधारी पक्षाचा प्रस्ताव आहे आणि त्याच्यावर चर्चेला आम्ही तयारी दाखवलेली आहे पण चर्चा करण्यामध्ये विरोधकांना रस नाही आहे यांना निवड त्याचं राजकारण करायचं आहे जर चर्चेला मागता आहे तुम्ही आम्ही स्वीकारतो आहोत तर मग काही येत नाही यांना या आत्महत्येशी काही घेणं देणं नाही आहे कांग्रेसचा मोर्चा असल्यामुळे सभागृह बंद पडावं अशी त्यांची इच्छा आहे आणि त्या कारणासाठीच त्यांनी हेतू पुरस्कार जाणीवपूर्वक हे सभागृह बंद पाडलेलं आहे सरकार सर्व प्रश्नांच्या बाबत गंभीर आहे सभागृहामध्ये चर्चा झाल्यानंतर त्याचे नीटपणे उत्तर आम्ही देणार आहोत यानंतरही विरोधी पक्षातल्या सदस्यांनी हौद्यात उतरून फलक झळकावून जोरदार घोषणाबाजी केली त्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी विधान परिषदेचं कामकाज अर्ध्या तासासाठी आणि नंतर पंधरा मिनिटांसाठी तहकूब केलं त्यानंतर कामकाज सुरू होताच सभापतींनी दोनही स्थगन प्रस्तावांचा स्वीकार करत त्यासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या नियम दोनशे साठ मध्ये विरोधकांचा प्रस्ताव समाविष्ट करून चर्चेला परवानगी दिली मात्र विरोधकांचं समाधान झालं नाही त्यांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवली या गोंधळातच दोन हजार पंधरा सोळाच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या गदारोळ कायम राहिल्यानं सभापतींनी विधान परिषदेचं कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित केलं असल्याची माहिती आमच्या प्रतिनिधी सोनल चव्हाण यांनी दिली आहे राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी सरकारला घेरत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी आज नागपूर विधीमंडळ परिसरात आंदोलन करत घोषणाबाजी केली राज्यातलं सरकार हे जनतेच्या हितासंबंधी निर्णय घेण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे असा आरोप त्यांनी केला तसंच शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी यावेळी पुन्हा लावून धरण्यात आली राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती या सरकारने करावी खरं तर फडणवीस आणि ठाकरे यांच्या जोडीचं सरकार मध्ये यायच्या अगोदर या दोन्ही जोडीने सांगितलं होतं राज्याच्या जनतेला की आम्हाला सत्ता द्या आम्ही आपली सात बारा कोरा करू आज सत्तेत येऊन एक वर्ष झालं आमचं हेच म्हणणं आहे की तुम्ही दिलेला जनतेला शब्द पूर्ण करा आणि आज अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती देऊन दिलासा द्या प्रवृत्त झालेले शेतकरी पुन्हा तुम्ही आत्महत्या करा सावकारच्या दाराजून वेगळा अशा प्रकारचं हे दुर्दैवी धोरण या सरकारनं घेतलेलं आहे किंवा मोर्चा करता नाहीये आज मोर्चा उद्या आणि परवा सुद्धा सभागृहामध्ये जो पण आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तो पण आमची भूमिका कायम राहणार आहे राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत डान्स बार सुरू होऊ देणार नाही अशी ग्वाही राज्याचे गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी दिली नागपूर विधानसभा परिसरात ते पत्रकारांशी बोलत होते दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्यावी आणि शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी काँग्रेसनं आज नागपुरात भव्य मोर्चा काढला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली दीक्षाभूमीपासून ते विधान भवनाच्या परिसरापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह राज्यातल्या विविध मुद्द्यांसाठी आज काँग्रेसनं नागपूरमध्ये दीक्षाभूमीपासून भव्य मोर्चा काढला आहे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कर्जमाफी तसंच डाळीचे वाढते भाव यासह विविध मुद्दे घेऊन हा भव्य मोर्चा काढण्यात आला आहे काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह मोठ्या संख्येनं शेतकरी यात सहभागी झाले होते
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना येत्या एकोणीस डिसेंबरला सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिल्लीच्या एका न्यायालयानं आज दिले या प्रकरणी या दोघांसह इतरांनाही आज सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याबद्दलची याचिका दाखल केली होती या प्रकरणातल्या सातही आरोपींना आजच न्यायालयात हजर राहण्यासाठी सप्टेंबरमध्येच निर्देश देण्यात आल्याचं प्रतिपादन हा खटला भरणारे भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलं आह एकोणीसशे अडोतीसमध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी सुरू कलिखा नॅशनल हिराळड या वृत्तपत्राची प्रकाशन संस्था विकत घेण्याच्या व्यवहारात सामील असणाऱ्या कंपनीत गांधी कुटुंबियांच समभाग असल्याचं स्वामी यांनी म्हटलं आह या सर्व व्यवहारातच फसवणूक आणि विश्वासघात झाल्याचा आरोप स्वामी यांनी कला आह सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना दक्षाच्या कायद्याचं पालन करावं लागल असं स्पष्ट प्रतिपादन भाजपा प्रवक्त शहानवाज हुसन यांनी कलि आह नॅशनल हिराळ प्रकरणाच पडसाद आज संसदेतही उमटल आजच्या दिवसाचं कामकाज सुरू होताच काँग्रेस खासदार लोकसभा आणि राज्यसभेतही हौद्यात उतरून सरकारच्या विरोधात घोषणा दक्ष लागल लोकसभेत अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेस खासदार नेमक कशासाठी गदारोळ करत आहेत असा प्रश्न काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना विचारला मात्र त्यावर कुठल्याच काँग्रेस नेत्यानं काहीच उत्तर दिलं नाही गदारोळामुळे कामकाज साडेअकरा पर्यंत तहकूब करण्यात आलं त्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला दहशतवादी संघटनांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर गुप्तचर संघटनांमध्ये सरकार योग्य समन्वय राखून आहे अशी माहिती गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी भारतानं चोवीस देशांसह कार्यकारी गट स्थापन केला असून केंद्र सरकारनं आतापर्यंत एकोणचाळीस दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातली आहे अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली लोकसभेत काही सदस्यांनी देशातल्या बेपत्ता मुलं आणि महिलांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित कल देशात एक लाख पस्तीस हजार महिला आणि एकसष्ट हजार मुलं बेपत्ता असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी यावेळी दिली प्रश्नोत्तराचा तास सुरू असतानाही लोकसभेत काँग्रेस खासदारांचा गदारोळ सुरूच राहिला त्यामुळे कामकाज आधी दुपारी दोन वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर पुन्हा तीन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलं राज्यसभेतही काँग्रेस खासदारांनी केलेल्या गदारोळामुळे कामकाजात वारंवार अडथळे आले काँग्रेस खासदारांनी न्याय प्रक्रियेचा आदर ठेवावा यात सरकारचा काहीही संबंध नाही असं त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केला मात्र गदारोळ सुरूच राहिल्यानं कामकाज आधी दुपारी दोन वाजेपर्यंत आणि पुन्हा तीन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या हार्ट ऑफ एशिया या परिषदेला परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज उपस्थित राहणार आहेत स्वराज इस्लामाबादचा दोन दिवसांचा दौरा करणार आहेत भारत आणि पाकिस्तानमधल्या प्रादेशिक भागात सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसंच अफगाणिस्तानविषयी चर्चा करण्यासाठी आयोजित परिषदेसाठी सुषमा स्वराज यांना अधिकृत निमंत्रण देण्यात आलं आहे हार्ट ऑफ एशिया या परिषदेत भारत पाकिस्तान अफगाणिस्तान व्यतिरिक्त अझरबैजान चीन इराण कझाकिस्तान किर्गस्तान रशिया सौदी अरेबिया तुर्की उझबेकिस्तान ताजिकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती असे एकूण चौदा देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील अफगाणिस्तानमधल्या परदेशी फौजा परत गेल्यानंतर देशातल्या राजकीय आणि आर्थिक वातावरण सावरण्याबाबतच्या मुद्द्यावर या परिषदेत चर्चा होईल पाकिस्तानचे सरताज अझीज यांच्याशी स्वराज चर्चा करतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली आह त्यानंतर त्या पाकिस्तानच पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भट्ट घ्याची शक्यता आह तामिळनाडूत तिरुनेलवेली तिरपूर आणि थेनी या जिल्ह्यात पुन्हा मुसळधार पाऊस सुरू झाला आह धरणांच दरवाज उघडल्यामुळे प्रशासनानं पुराचा इशारा दिला असून सखल भागात राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याच्या सूचना दख्यात आल्या आह चेन्नईमध आता जनजीवन सुरळीत होत असल्याचं वृत्त आह तामिळनाडू सरकारनं पूरग्रस्तांसाठी विशेष आर्थिक मदतीची घोषणा कली आह पिकांची नुकसान भरपाईही दख्यात यणार आह पूरग्रस्त विभागाबरोबरच विविध ठिकाणची घाण आणि कचरा साफ करण्यावरही लक्ष दिलं जात आह चेन्नईची उपनगरीय रस्तिवाही तांबरम इथून सुरू झाली आह काही ठिकाणी वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आह तसंच दिवसा विमानांची उड्डाणं सुरू झाली असून लवकरच आंतरराष्ट्रीय उड्डाण सुरू होतील अशी आशा आह सहाशेपेक्षा जास्त बोटींमधून मदत कार्य सुरू आह दरम्यान बँक पासबुक तसंच पासपोर्ट हरवला असला तरी नागरिकांना अडचणी येऊ नयेत अशा सूचना प्रशासनाला दख्यात आल्या आह पुदुच्चरीमध्यपावसामुळे प्रचंड नुकसान झालं असून दोनशे कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारकड मागण्यात आली आह 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किडनी तस्करी करणाऱ्या टोळीपैकी चार जणांना अकोल्यातल्या स्थानिक गुन्हे शाखेनं अटक केली आहे यापैकी पोलिसांनी आनंद जाधव आणि देवेंद्र शिरसाट याला अकोल्यातून विनोद पवार याला बुलढाणा तर मुख्य आरोपी शिवाजी कोळी याला सांगली जिल्ह्यातून ताब्यात घेतला आहे या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी पोलिसांनी शोध मोहीम तीव्र केली असून किडनी तस्करी करण्यात औरंगाबाद आणि नागपूर इथल्या डॉक्टरांची नावंही समोर आल्याचं जिल्हा पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी सांगितलं अटकेत असलेल्या संशयित आरोपींच्या चौकशीतून या प्रकरणाचे आणखी काही धागेदोरे मिळण्याची शक्यता आहे असंही ते म्हणाले दक्षिण मध्य रेल्वे महाव्यवस्थापक रविन्द्र गुप्ता यांनी काल औरंगाबाद रेल्वे स्थानकाची पाहणी केली यावेळी त्यांनी दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाच्या विविध समस्यांवर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांशी तसंच उद्योजकांशी चर्चा केली औरंगाबाद हे औद्योगिकदृष्ट्या आणि पर्यटनासाठी महत्वाचं ठिकाण असून दिल्ली मुंबई औद्योगिक क्षेत्राचा महत्वाचा भाग आहे यामुळे येणाऱ्या काळात इथे पीठ लाईन दुहेरी लाईन तसंच नवीन प्रवासी रेल्वे सुरू करण्याची गरज असून यासंदर्भात लवकरच चर्चा करण्यात येईल असं गुप्ता यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितलं रेल्वे प्रवास जास्तीत जास्त चांगला आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं उत्तर रेल्वेत प्रायोगिक तत्वावर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी रेल्वेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून या प्रयोगाच्या मूल्यमापनानंतर इतर विभागांमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येतील असंही गुप्ता यांनी सांगितलं अन्नधान्याच्या उत्पादनात घातक रसायनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असून अन्न आणि औषध प्रशासनानं त्यासंबंधी शोध मोहीम चालू करावी अशी मागणी परिवर्तन चळवळीच्या वतीनं काल कोल्हापुरात करण्यात आली अन्न औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त एस एम देशमुख यांना याबद्दल निवेदन देण्यात आलं अन्नधान्य आणि फळं झटपट पिकवण्यासाठी तसंच फळं आकर्षक दिसण्यासाठी रसायनांचा मोठ्या प्रमाणात सर्रास वापर होताना दिसतो यामुळे अन्नाद्वारे घातक विषारी द्रव्य पोटात जात असून अशा प्रकारच्या भेसळीमुळे आजारांचा प्रादुर्भाव होत आहे त्यामुळे अशी द्रव्य वापरणाऱ्या उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी काल सादर केलेल्या निवेदनात करण्यात आली बुलडाणा जिल्ह्यातल्या कोणती गावातल्या स्वप्नील ठोंबरे या युवा शेतकऱ्यानं सेंद्रिय पद्धतीनं केळीचं विक्रमी उत्पादन घेतलं आहे त्याच्या प्रयोगशीलतेची नोंद कृषीथॉन या जागतिक स्तरावरच्या संस्थेनंही घेतली आहे बुलडाणा जिल्ह्यातलं हे कोणती गाव स्वप्नील ठोंबरे या युवा शेतकऱ्यानं आपल्या शेतात लेंडी खत शेण खत आणि गाळाचा वापर केला आणि केळीचं एकरी तीन लाखापेक्षा जास्त विक्रमी उत्पादन घेतलं त्यासोबत डाळिंब आणि जनावरांसाठी चाऱ्याचं उत्पादन ठोंबरे यांनी घेतलं तसंच शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळी मेंढी आणि म्हशी पालनाचा व्यवसायही त्यांनी सुरू केला केळीचे उत्पन्न घेतो जवळपास तीन लाखाचं उत्पन्न घेतलं टिश्यूकल्चर जैनचे टिश्यूकल्चर जात आहे आणि खर्चाचा बरीचशी बचत करतो शेणखत सेंद्रिय खत आणि लेंडी खत हे वापरतो रासायनिक खताची बचत करतो रासायनिक शेती न करता सेंद्रिय शेती करावी शेणखत लेंदी खत धरणातील गाळ वापर करावा आणि आपलं उत्पन्न वाढावा कोणती या गावातील स्वप्नील ठोंबरे यांनी सेंद्रिय शेती करून शेणखताचा वापर करून केळीचं अधिकाधिक उत्पन्न घेतलेलं आहे तर इतरही शेतकऱ्यांनी त्यांचा किता गिरावा पाण्याचं योग्य नियोजन करून सेंद्रिय पद्धतीनं शेती केली असता चांगला आर्थिक नफा मिळवता येतो हे ठोंबरे यांनी सिद्ध करून दाखवलं त्यांच्या मेहनतीची नोंद कृषीथॉन या जागतिक पातळीवरच्या संस्थेनं घेतली आणि त्यांना आदर्श युवा शेतकरी पुरस्कारानं गौरवलं स्वप्नील ठोंबरे यांचा आदर्श सर्वच शेतकऱ्यांनी ठेवायला हवा झारखंडमध्ये रामगड इथं आज हावडा भोपाल एक्सप्रेसनं एका चार चाकीला धडक दिल्यानं तेरा जण ठार झाले आहेत यात पाच बालकांचा समावेश आहे हरियाणातल्या पालवाल इथंही आज लोकमान्य टिळक हरिद्वार एक्सप्रेस आणि ईएमयू रेल्वेगाडी यांच्यात अपघात झाला यात ईएमयू रेल्वेगाडीच्या चालकाचा मृत्यू झाला असून अन्य चालक आणि गार्ड जखमी झाले आहेत ईएमयू रेल्वेच्या चालकाला सकाळी धुक्यामुळे सिग्नल न दिसल्यानं ईएमयू मागून एक्सप्रेसला धडकली यामुळे या मार्गावरच्या पंधरा रेल्वेगाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडलं मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनल स्थानकाच्या फलाट क्रमांक पाचच्या बफर एंडला आज सकाळी रेल्वेगाडी धडकली यात कोणीही जखमी झालेलं नाही मात्र फलाटाचं नुकसान झालं आहे या घटनेमुळे फलाट क्रमांक पाचवरची वाहतूक बंद असल्यानं रेल्वेगाड्या काहीशा विलंबानं धावत होत्या 
हिमाचल प्रदेश में मंडी कुलू मनाली राष्ट्रीय महामार्ग पर काल मोटा प्रमाण पर दरड कोसलूक पूर्णपण ठप्प है त्यामुळे ही वाहतूक आता कोठला राज्य महामार्गाद्वारे बळवण्यात आली असून प्रवाशांना दोन्ही दिशांकडे एकशे पन्नास किलोमीटरचा अतिरिक्त वळसा पडणार आहे ढिगारा दूर करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू असून वाहतूक पूर्ववत व्हायला दोन ते तीन दिवस लागतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे चीनची राजधानी बीजिंग इथं तीव्र प्रदूषणामुळे धुरक्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं रेड अलर्ट जारी केला आहे धुरक्यामुळे बीजिंगमधल्या शाळा बंद करण्यात आल्या असून कारखाने आणि रहदारीवरही निर्बंध घातले गेले आहेत बीजिंगची लोकसंख्या सध्या जवळजवळ सव्वा दोन कोटी असून वायू प्रदूषणाची धोकादायक पातळी दर्शवणाऱ्या निशाणीचा रंग केशरीवरून लालवर नेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे या अलर्टमुळे बालवाड्या प्राथमिक तसंच माध्यमिक शाळांचे वर्ग तीन दिवस बंद राहतील बांधकामं कारखाने आणि काही वाहनांवरील निर्बंधही या काळात कडक केले जातील बीजिंगमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून धुरक्याचा दाट थर असल्यानं ही तातडीची उपाययोजना करण्यात आली आहे जळगाव जिल्हा क्रीडा संकुलात राज्यस्तरीय महिला खो खो स्पर्धेला कालपासून सुरुवात झाली तीन दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धेत राज्यातल्या आठ विभागातून एकशे दहा खेळाडू सहभागी झाले आहेत क्रीडा आणि युवक कल्याण संचालनालय तसंच जळगाव जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्या वतीनं राजीव गांधी खेळ अभियानाअंतर्गत होणाऱ्या या स्पर्धेचं उद्घाटन महापौर राखी सोनवणे यांच्या हस्ते करण्यात आलं शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त गणपतराव पोळे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते या स्पर्धेतून डिसेंबर अखेर पंजाबमधल्या पटियाला इथं होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघाची निवड करण्यात येणार आहे आयसीसीच्या कसोटी क्रिकेट क्रमवारीत भारतानं दुसरं स्थान पटकावलं आहे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या चार सामन्यांची मालिका भारतानं तीन शून्यनं जिंकल्यामुळे भारताच्या गुणात वाढ झाली आहे मालिकेत पराभव झाला असला तरी दक्षिण आफ्रिकेनं आपलं पहिलं स्थान कायम राखलं आहे ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या तर पाकिस्तान चौथ्या स्थानी आहे गोलंदाजीमध्ये रवींद्र जडेजानं आठ स्थानांची आघाडी घेत तेरावं स्थान पटकावलं आहे आर अश्विननं आपलं पाचवं स्थान कायम राखलं आहे फलंदाजीमध्ये मुरली विजय बाराव्या स्थानी असून दक्षिण आफ्रिकेचा ए बी डिव्हिलर्स अव्वल स्थानी आहे आयपीएलमध्ये पुणे आणि राजकोट या दोन संघांचा समावेश झाला आहे संजीव गोयंका हे पुणे संघाचे मालक असतील तर इंटेक्स मोबाईलनं राजकोट संघ खरेदी केला आहे आणि आता हवामान वृत्त आणि हवामानाचा अंदाज राज्यात बहुतांश भागात पहाटेच्या गुलाबी थंडीनं प्रवेश केला आहे मुंबईत किमान तापमान सतरा पूर्ण नऊ अंश सेल्सिअसवर राहिलं राज्यातल्या बहुतांश भागातली हवा कोरडी राहणार असल्यानं पुढचे काही दिवस थंडी मुक्कामी राहील येत्या दोन दिवसात कोकण तसंच मराठवाडा मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे आणि शेवटी ठळक बातम्या पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात विरोधकांना स्वारस्य नाही फक्त राजकारण करण्याचा इरादा कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचा पलटवार शेतकरी प्रश्नासह विविध मुद्द्यांसाठी काँग्रेसचा दीक्षाभूमीपासून विधान भवनापर्यंत धडक मोर्चा नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना येत्या एकोणीस डिसेंबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पडसाद कामकाजात वारंवार अडथळे हार्ट ऑफ एशिया परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबादला पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्र्यांशी करणार चर्चा आणि आयपीएल मध्ये पुणे आणि राजकोट या दोन संघांचा नव्यानं समावेश होणार याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी पाच वाजता सह्याद्री वाहिनीवर